Bonjour. Alors, permettez-moi de vous euh, présenter euh, Mme Beauvais. <rire> Quoi? J'y vais lancement? <rire> Je suis encore dans mon lit un petit bout. <rire> euh, bien, écoutez, on, on l'a vu euh, au cours de la semaine, le Centre de la francophonie des Amériques a, a une, une habilité particulière pour recruter des gens qui, non seulement ont un très haut niveau, niveau intellectuel, mais aussi ce sont des gens, en général, pour, pour tous même, engagés dans leur milieu. Alors, Mme Beauvais euh, est une personne très engagée dans son milieu, elle aussi. Bien sûr, comme rectrice de son université, l'Université de Saint-Paul, mais aussi dans d'autres euh, comités, associations, etc. C'est une, euh, une philosophe, elle est formée en philosophie, mais fondamentalement engagée dans son milieu. Alors, euh, vous l'avez vu au cours de la semaine, elle nous a fait des, des commentaires et des remarques et des questions tout à fait pertinentes pour ouvrir et essayer d'ouvrir de, 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 vers des, des réponses et des solutions. Alors, euh, elle va nous... Euh, elle elle s'est permis de penser, elle pense l'innovation sociale comme l'avènement d'une modalité politique inédite. Alors, voyez un peu le sujet quel, sur lequel elle nous, elle nous amène. Alors, c'est une femme de l'Abitibi. Oui. Et puis... <rire> Une vraie Québécoise, je dirais, très spontanée, qui, qui, euh, qui exprime très facilement ses émotions. Et puis, euh, et puis euh, ben voilà. Alors, je vous laisse la parole à Chantal Beauvais. Bonjour. Alors, merci. Puis, je commence par vous remercier. Euh, remercier les gens du Centre de la francophonie des Amériques. Puis vous remerciez vous tous et toutes. Euh, au cours de la semaine, j'ai beaucoup appris. Euh, C'est un habitat particulier qu'on a réussi à aménager en une semaine. C'est assez spécial. Donc, un habitat où euh, on peut croître comme être humain. Donc, à partir des échanges, à partir des rencontres, à partir euh, de l'information, l'échange d'informations, les cours, les conférences. Euh, en tout cas, je ne sais pas, moi, je trouve ça vraiment merveilleux, fascinant de voir à quel point il y a des ressources qui, qui nous ont été rendues disponibles au cours de la semaine. Donc, euh, je m'en suis un peu inspirée aussi pour, pour mon intervention. Euh, euh, et puis, euh, bon, il y, a, il y a un peu de philo dans mon affaire. Puis souvent, les gens, la philo, euh, je comprends, les gens, ils trouvent ça un peu abstrait puis ils décrochent. Euh, mais c'est important. Euh, on a parlé toute la semaine de réflexion, action. Et puis, il semble que notre préférence, c'est beaucoup d'être dans l'action. Alors, on passe notre temps à, à décider plein de choses et puis ça va vite. On est aussi dans un contexte qu'on appelle l'accélération. Il y a des sociologues qui parlent là-dessus, Armut Rosa, etc. Je ne connais pas toute la littérature, mais je, il y a qu'à voir, on voit bien, comme dit ma grand-mère, qu'on est dans un, un temps accéléré et on nous pousse sans cesse à prendre des décisions. Et il faut, à un moment donné, prendre le temps de réfléchir. Puis hier, on n'en a pas parlé pendant le panel, mais l'université, c'est aussi un oasis de réflexion. Et une société qui euh, investit dans cet oasis de réflexion, c'est une société qui a de l'avenir. Une société qui cesse d'investir dans des oasis de réflexion, c'est une société qui est vouée à la mort. Alors, c'est « il y va de notre vie ». Donc, la philosophie, euh, ce n'est pas juste des paroles en l'air, des pelleteux de nuages. Euh, la philosophie et, et la, on pourrait dire la science euh, comme activité humaine, c'est euh, une façon d'aménager un habitat qui nous amène à, à reprendre notre action, à réfléchir là-dessus, quitte à mieux l'aligner, ou euh, repartir à neuf. Donc, c'est très, très important. Et aussi, la science, la philosophie, euh, nous permet de, de comprendre le sens de ce qui se passe. Alors, quand on est dans l'action, des fois, euh, il y a des phénomènes qui s'ajoutent, et puis euh, des suites d'activités, et puis euh, tout à coup, on arrive devant un phénomène qu'on ne comprend pas, on est perplexe, on est perdu, et ça prend euh, des gens qui sont formés pour raconter l'histoire. Alors, raconter l'histoire du sens. Comment on est rendu là? Quelles sont les conditions de possibilité qui ont 
euh, favoriser l'émergence de tels phénomènes. C'est très important de penser à ça. Alors, je vous dis ça, je parle pour ma paroisse, évidemment, parce que comme philosophe, on est souvent habitué euh, de se faire exclure du débat, parce que euh, on, 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 est, on nous dit qu'on n'est pas dans la réalité. Mais ma conception de la philosophie, comme la conception classique de la philosophie, après ça, je vais arrêter de parler de ça, je vais passer au sujet, mais il y a un lien, <rire> euh, c'est qui ici a lu La République de Platon? À peu près tout le monde, j'en suis convaincue. Bon. Et puis, euh, la République de Platon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mythes. Il y a des grands mythes qui sont exposés. Puis, dans toutes les cultures, il y a ces grands mythes qui donnent sens à l'activité humaine, à la vie humaine. Mais un de mes mythes préférés, c'est le mythe de la caverne. Et, euh, et d'ailleurs, dans le film sur « Who cares », il y a un des intervenants, à un moment donné, qui fait allusion à ça, euh, et peut-être vous allez vous en rappeler, je vais faire un test pour savoir si vous avez écouté. Alors, euh, le mythe de la caverne, c'est, bon, on est tous enchaînés. Bon, alors vous autres, vous êtes tous enchaînés, moi aussi, et tout ce qu'on voit, c'est ça. Là, il y a des ombres, là. tout, 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 tout. Alors, on est là-dessus, tout ce qu'on voit, c'est les ombres, et comme on ne voit pas autre chose, on est enchaîné, c'est ça la réalité. C'est les ombres. Et le travail de... Alors, Platon dit, OK, qu'est-ce qu'il dit après? Avez-vous lu La République? Qu'est-ce qui vient après? C'est quoi la suite de l'histoire? Il y a quelqu'un qui, qui, bon, on ne sait pas trop comment, mais quelqu'un qui n'est pas, qui est plus enchaîné, qui n'est pas enchaîné, qui est, qui est sorti de la caverne, puis a vu euh, la lumière, voilà. Et puis, on dit, euh, OK, on, on le détache, on l'amène dehors, et puis tout à coup, il a mal aux yeux, ce n'est pas agréable, il, voit, il est comme euh, hyper, euh, hyper actif, hyper sensible, il y a plein de phénomènes, puis de, 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 ses sens sont attaqués de toutes parts. La vérité, ça fait mal. <rire> euh, ça fait mal aux yeux. La réalité, la, la, la vérité de la réalité ou la réalité de la vérité, dites-le comme vous voulez, ça fait mal. Alors, et une fois que la personne est habituée dans ce nouvel environnement, ah, elle est confortable, elle s'assoit dans une chaise, elle prend une bière et puis elle ne veut plus sortir de là. Mais on dit non, toi, ta tâche, maintenant, tu vas aller retourner dans la caverne puis tu vas aller chercher le reste du monde pour que le reste du monde fasse l'expérience de la vérité. Alors, pour moi, la philosophie, c'est ça. Euh, on pourrait dire que c'est une œuvre de, pour, pour utiliser un mot religieux, qui, qui, qui est aussi applicable à d'autres réalités. Pour moi, c'est une œuvre de salut, la philosophie. Alors, euh, se sauver tout seul, ça n'a pas de sens. Alors, le salut, ça concerne tout le monde. Et le salut, ben, il, 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 est, euh, il est dans la vérité, dans la réalité. Voilà. Donc, cette semaine, euh, on a parlé beaucoup d'écart. Euh, puis j'aimais beaucoup les, les graphiques du professeur Prou et dans les conférences aussi, ça nous, est aperçu, ça nous est apparu, des écarts entre ce qui est et ce qui, ce qui devrait être. Euh, et puis, euh, ça m'a interpellé parce que, disons, j'appuie la présentation que je vais faire sur, à part, sur ça, sur ce socle-là qui est le socle de l'écart. Et je vais m'appuyer sur des philosophes, un, en très grande partie, euh, qui s'appelle Jean Ladrière. Malheureusement, les œuvres n'étaient pas libres de droit et on ne pouvait pas aller les chercher dans Internet. Mais euh, je, je vous recommande de lire euh, « L'éthique dans l'univers de la rationalité », qui est un livre qui a été produit en collaboration avec les éditions Fides, ici au Québec. C'est un philosophe belge qui était un mathématicien, qui est devenu un philosophe. C'est aride. Alors, il euh, faut en prendre ça par petits bouts, parce que c'est un langage très, très mathématique, très formel. Euh, J'ai passé la semaine à relire et relire et, et, et je dirais, bon, je suis peut-être une vieille routière et moi-même, euh, à l'occasion, je me perds dans, dans, dans son langage. Mais il est très formateur, son langage, il aide à structurer la pensée et il aide à clarifier les concepts. Alors, je ne pense pas que ce soit un livre de chevet, mais c'est un livre que, qui gagne à être lu, à être médité, euh, et puis approfondir sans cesse des concepts qui sont là-dedans. C'est une vraie mine d'or. Alors, je vous le recommande. Alors, je vais, en quelque sorte, vous parler un petit peu de, de quelques schèmes de pensée qui se retrouvent dans, dans son œuvre. Alors, cette semaine, c'est ça, on a parlé des écarts et des dissonances, et puis il y a des événements qui, euh, qui nous sont apparus. Donc, euh, moi, j'ai fait le tour un peu des, des médias, la fin comme arme de guerre. Donc, en... en euh, on utilise en, en Afrique présentement euh, 
et euh, on affame les gens, puis euh, on, on les prive de ressources. Et euh, c'est ça, les gens meurent, les enfants, les femmes, les personnes vulnérables, les gens fuient. On a vu aussi euh, Gabriel nous parler de la crise du logement à San Francisco. Ben, ce n'est pas juste à San Francisco, là, ça arrive partout avec l'émergence de Airbnb. Il y a des quartiers maintenant dans Montréal avec la Formule 1 qui sont envahis. Et puis, euh, il n'y a plus de place, on, on, on évince les gens et puis on rend les logements disponibles pour ce genre d'activité touristique avec les méfaits euh, qui viennent avec. Bon. Oui, je, je m'excuse de vous imposer ce, ce, ce visage, mais il nous interpelle. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, nous interpelle. Et euh, pour prendre un, un exemple qui a été utilisé par euh, M. Hossan, donc euh, récent, euh, voici euh, la rémunération. Ils n'ont pas l'air trop préoccupés par l'éthique, je vous dirais. Là. Ils, sont, ils sont très, très heureux. Et... Euh, <rire> Bon, je fais exprès, là, évidemment, pour prendre des images qui, qui choquent un peu, mais c'est vrai, c'est vrai ça. Et euh, l'autre image, c'est l'image des, des, de nos communautés autochtones, et on l'a vécu cette semaine un peu en parlant avec nos amis de Mastoyache. Euh, c'est une réalité qui, c'est une réalité vraie, et c'est une vérité réelle euh, que euh, la place que l'on fait aux communautés autochtones à travers le monde, mais au Canada, euh, et euh, les effets néfastes qui sont vécus par des personnes concrètes. Et euh, les enfants autochtones sont parmi les plus pauvres, sont les plus pauvres au Canada. Donc, euh, on pourrait en mettre d'autres. À un moment donné, j'exagérais, il y en avait trop. Et puis, euh, je me suis dit, on a, on, je pense qu'on a compris la chose. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans ces situations-là, quand ça nous arrive, le premier réflexe, c'est d'apprécier l'écart. Et le langage intérieur qu'on se tient souvent, c'est euh, « c'est pas juste, ça ne devrait pas être, ça n'aurait pas dû être fait, euh, comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? ça » de... Il y a souvent comme un langage qui indique euh, une, une protestation, une colère, une indignation. Et ça, c'est très important, cette émotion-là qu'on ressent devant certains faits. Cette émotion-là, en général, elle est porteuse de sens. Et euh, qu'est-ce qu'elle exprime, cette émotion-là? Elle exprime une attente. Si je dis « ça n'aurait pas dû être », c'est qu'à quelque part, je m'attendais à quelque chose d'autre. Et donc, cette attente me permet de porter... Euh, un regard sur le monde me permet d'évaluer ce qui se passe dans le monde. Et, euh, et la situation n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. C'est ça l'écart. Et euh, on pourrait plonger là-dessus. Il y aurait toutes sortes d'études à faire. Euh, écoutez, la littérature est traversée d'histoires qui racontent précisément ça, où les protagonistes vivent cet écart. Et comment... Les, les protagonistes dans la littérature vont faire leur chemin à partir de cet écart. Je vais ici euh, euh, un, le roman de Henri Trouillot, Kanjaou. Et Kanjaou, euh, c'est un roman qui traite de euh, tout le ben, Haïti, mais en fait toute l'invasion des ONG en Haïti. Et euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens-là en Haïti Et il y a une forme d'indignation. Euh, dans ce roman-là, et je, je vous recommande de le lire. J'ai un petit extrait ici. Juste. Alors, euh, il parle des élites et des représentants interchangeables des ONG, puis il dit, « Ils sont surentraînés à détourner résolument leur regard de l'enfer ordinaire que vit le peuple, simplement occupé à ne pas mourir. » Alors, voilà une, for voilà une indignation. Alors, tu as un observateur qui regarde ce qui se passe, et euh, qui dit, ben, ça, dans le fond, la protestation qui est à l'intérieur de ça, c'est que ça ne devrait pas être comme ça. Il devrait y avoir autre chose qui se passe. Si vous regardez la commission Vérité et Réconciliation euh, au Canada, c'est la même chose. Donc, euh, il y a des recommandations. Les recommandations euh, répondent à des écarts qui ont été identifiés, des dissonances. Ils disent, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. 
Ça s'appelle vérité et réconciliation. Vérité, c'est important. Et réconciliation, c'est-à-dire comment on va faire en sorte de rebâtir les ponts qui ont été coupés à cause de notre intervention. Et euh, les philosophes aussi euh, se sont intéressés à ça, puis euh, je pense ici à un philosophe qui, qui a un style un peu euh, hermétique, j'en conviens, Yann Patochka, qui… Euh, voilà, j'ai pensé à vous, chers collègues. Patochka. Alors, Patochka. Et euh, c'est un philosophe qui s'est beaucoup, euh, ben, qui s'est impliqué dans la charte euh, 77, qui est un mouvement de protestation contre un gouvernement totalitaire. Et ce philosophe était très engagé, il était emprisonné, et d'ailleurs il est mort des suites d'un interrogatoire brutal euh, en 1977. Donc, la philosophie aussi euh, est traversée par la constatation de, de ces écarts et aussi de la, euh, de la nécessité euh, de se mobiliser. Parce que c'est bien beau de con constater les écarts, mais normalement, ça ne devrait pas nous laisser sur le neutre. Alors, euh, normalement, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons X, euh, sont indifférents. Des raisons X, il y en a trop. Alors, à un moment donné, on ferme la toile. Des fois, je dis ça avec mon époux. Des fois, on est en auto, on fait du camping. Puis à un moment donné, je le trouve fatigant. Là. Parce que là, il va parler. Philosophie, ça devient très abstrait. Puis moi, je vais être en vacances. Je vais regarder dehors. Je vais regarder les vaches dans le champ. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, je baisse la toile. <rire> C'est un langage qu'on a entre nous. Mais on baisse la toile aussi. On baisse la toile devant plein de choses qui se passent pour se protéger, pour pour vivre aussi. À un moment donné, il faut vivre. Mais euh, ici, ce dont Patochka nous parle, c'est la, soli la solidarité des ébranlés. Et donc, euh, comment mobiliser, se mettre en collectif pour faire quelque chose, pour résister, ne serait-ce que résister euh, théoriquement. Mais au moins, on se positionne comme résistant, ne voulant pas cet état de choses. Et... Euh, il y a, il y a une, euh, un philosophe médiéval qui s'appelait Don Scott. En fait, c'était un écossais, c'est pour ça qu'on l'appelait Don Scott, euh, qui a euh, beaucoup parlé de, du problème de la liberté. Il y avait un débat. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est les connaissances ou est-ce que c'est la volonté? Là, 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 là. En tout cas, c'est trop long à raconter. Euh, mais Don Scott disait, euh, si vous me poussez en bas d'une tour et que je tombe, je garde toujours le pouvoir... De, de, finalement, de vouloir ne pas tomber. <rire> Donc, c'est théorique, là, parce qu'effectivement, il va tomber puis il va s'écraser. Mais l'attitude intérieure de résister, de dire « je ne veux pas tomber euh, ». Et c'est une attitude qu'il faut cultiver comme individu et comme peuple devant les injustices. Ça va? C'est pas trop euh, endormant, là, pour le moment? Vous me le dites, hein? <rire> bon, alors... Quelle attente, comment est-ce que, si on la nommerait cette attente qu'on qu ressent, qu'on vit, que l'émotion nous, nous exprime, ben c'est euh, ce qu'on pourrait appeler l'attente de la vie heureuse, du bonheur. C'est un, euh, encore une fois, c'est un thème qui traverse toute la philosophie, ben, qui traverse la vie, la littérature, toutes les activités humaines, mais en particulier la philosophie grecque euh, qui s'est constituée à partir de cette intuition. Qu'est-ce qu'on veut, c'est la vie bonne. Alors, euh, Socrate euh, qui était en prison, qui a, qui a été condamné pour pervertir la jeunesse. Il y avait de la visite en prison, puis les gens disaient « Ah, ben là, c'est pas juste, tu devrais te sauver, on va faire quelque chose, on va demander un autre procès. » Puis Socrate, ça ne le dérange pas de mourir. Mais ce qu'il dit, écoute, ce qui est important, ce n'est pas juste de vivre, mais c'est de bien vivre. Et le, le mot « bien » est très, très important ici. Et, euh, et euh, le, donc, le mot grec, c'est euh, « eudaimonia ». Euh, eux, en grec, quand on voit ça, c'est quelque chose de bon, d'heureux, c'est un, un, un préfixe euh, positif, disons. Daimon, ben, c'est les divinités, si on veut, donc habité par les bonnes divinités, euh, alors béni des dieux, on pourrait dire, heureux, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche chez euh, la vie heureuse? Donc, euh, et la, on cherche tous ça. Et c'est ça, en fait, qui nous fait protester devant 
les événements, qui, qui ne tournent pas bien. Alors, là, on rentre dans le vocabulaire pff, éthique, moral, etc. Bon, euh, c'est des équivalents. Donc, euh, on ne pourra pas euh, s'obstiner longtemps là-dessus. Euh, éthique vient du mot grec et puis euh, moral vient du mot latin. Alors, euh, les, les deux euh, expriment des traditions, euh, des coutumes, des mœurs. En fait, c'est ça l'origine du terme. Mais euh, il, y a, il y a plusieurs distinctions qu'on peut regarder. Donc, euh, la tradition comme un fait, mais la tradition aussi comme quelque chose qui me qui m'indique une voie à suivre, donc comme une sorte de contrainte ou qui, qui met une pression pour me comporter d'une certaine façon, donc qui prescrit. Il y a l'aspect factuel d'une tradition, mais il y a l'aspect prescriptif d'une tradition aussi. Alors, vous l'avez tous vécu dans vos familles. Euh, moi, dans ma famille, à Noël, il n'est pas question qu'aucun enfant ne soit pas là. C'est une tradition. Puis, c'est très prescriptif. Alors, euh, moi, j'habite à Ottawa, toute ma famille est en Abitibi, et il y a des années que ça me fatigue d'y aller. C'est loin, si vous avez fait le trajet en voiture dans le parc de la Vérandrie, c'est bien beau les arbres, les sapins, là, mais à un moment donné, on trouve ça long. Alors, mais si je dis à ma mère, euh, « Ah, ben cette année, maman, on n'y ira pas. Euh, » Parce que là, on est fatigué, euh, Louis, euh, la gastro, puis non. Alors, il euh, n'y a pas question. C'est prescriptif. Il faut y aller. Alors, il y, a, il y a des choses comme ça dans, dans nos environnements plus larges aussi. Et puis, euh, si on regarde euh, l'aspect normatif de l'éthique, bien l'aspect subjectif, c'est-à-dire une règle que je m'impose à l'intérieur de moi, que je reconnais, mais il y a aussi l'aspect objectif de la norme, c'est-à-dire celle qui est imposée par un environnement qui est valable pour tous. Donc, l'idée de valable pour tous est très importante parce que là, on va chercher l'universalité d'une norme. Donc, euh, voilà, puis euh, dans la drière, là, et dans euh, l'éthique, euh, dans l'univers de la rationalité, il y a un développement très important là-dessus. Donc, euh, ah oui, c'est ça, là, je, je, je fais ça ici, ça ne marche pas, là. Euh, voilà. Et si euh, on regarde l'éthique à partir de la, de la praxis, c'est-à-dire de l'action humaine, et, euh, et ça, on le doit à Paul Ricoeur. Vous connaissez Paul Ricoeur, sans doute. Euh, bon. Alors, soi-même comme un autre de Paul Ricoeur, il y a une réflexion. Dans les essais euh, herméneutiques aussi, il y a une réflexion là-dessus. Parce que Paul Ricoeur a beaucoup réfléchi sur euh, oui, l'action euh, humaine et le sens. Donc, comment on interprète, comment on s'interprète soi-même via des médiations, qui sont des médiations des œuvres de l'être humain, des œuvres de l'esprit. Donc, l'action, euh, la littérature, euh, euh, tout, tous les domaines de, de l'action humaine, la science. Et donc, euh, pour Paul Ricoeur, et l'Adrien reprend ça tout simplement, c'est que l'éthique, c'est l'inspiration qui donne à l'action son orientation. C'est ça l'éthique d'abord, c'est une dimension, c'est un regard, c'est une inspiration. Tandis que, euh, la, on pourrait dire la, la, la morale, ça serait plutôt euh, la contrainte éprouvée par la conscience et qui donne le sentiment du devoir. La, donc, l'éthique, c'est l'aspect inspirateur, mais qui est ouvert, indéterminé. Tandis que la morale, c'est la norme qui impose un devoir, on est dans l'horizon du déterminé. Donc, euh, pour Paul Ricoeur, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'articuler, dans le fond, l'éthique, ça serait comme un effort d'articuler l'indéterminé puis le déterminé. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis la vie bonne, c'est quoi ça, la vie bonne? On peut nommer plein de choses. On va dire bien, euh, la vie bonne, c'est une Porsche décapotable. Ah, OK. Euh, bon, pour toi, ça peut être ça. Et puis, euh, pour toi, la vie bonne, ça serait quoi? Euh, la vie bonne, euh, euh, avoir euh, une famille heureuse, avoir mes enfants épanouis, c'est ça la vie bonne pour moi. Donc, on a, euh, la vie bonne, c'est une espèce d'horizon ouvert. C'est un concept très, très, très ouvert. Et puis, on remplit ce concept-là à partir de, on pourrait dire, d'une effectivité de l'action. 
Alors, il n'y a personne qui l'a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne réponse de dire « Ok, moi j'ai complètement trouvé la réponse à c'est quoi la vie bonne ». L'horizon est toujours devant nous de la vie bonne. Et euh, c'est comme une, une, une tâche à accomplir qui n'est jamais totalement accomplie. C'est ça la vie bonne. Et euh, donc, on est toujours pris à articuler les deux horizons de, de l'effectivité du réel. Et euh, pour utiliser un mot de, lié à la planification, les contraintes. On a les contraintes du réel et on a cette ouverture devant soi qui s'appelle la vie bonne. Je, je vais essayer de vous donner un, un exemple plus précis là, parce que des fois, les concepts, ça peut être euh, un peu… Euh, alors, voilà, une œuvre d'art euh, qui vient du Costa Rica. Euh, L'artiste s'appelle Bello. Alors, si vous regardez, bon là on regarde le produit fini, mais si on se met dans les démarches de, de l'appel et de l'inspiration, euh, ça peut nous aider de regarder comment l'artiste se vit. Et l'artiste, quand il a commencé, euh, sans doute que, je ne suis pas sûre qu'il avait tout à fait ça en tête, alors, l'artiste, quand on commence, l'artiste souvent est porté par un appel, une inspiration, euh, une idée un peu vague, euh, euh, impressionniste, on pourrait dire. Et puis, c'est quand l'artiste se met au travail que là, cette idée-là devient plus concrète. Et on doit travailler avec les contraintes de, de matérielles. Donc, je peux avoir une idée... Euh, impressionniste de quelque chose, je me mets à commencer à travailler avec la matière, puis ça ne marche pas, ça ne correspond pas. Ce que je suis en train de faire ne correspond pas à, à l'idéal que je m'en faisais ou l'appel inspirateur que je vis. Alors ici, bon, ben, il y a la toile en tant que telle, qui peut être plus ou moins poreuse. Euh, et puis, ça, c'est des matières, donc ce n'est pas juste la peinture, là, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, là, une œuvre, euh, euh, quand il y a plusieurs médias là, sur l'œuvre. On appelle ça. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des trucs collés là-dessus, il y a du papier mixte. Je pense que c'est ça qu'on appelle. Alors, vous voyez ce truc-là, c'est quoi ça? C'est quoi cette forme-là? On ne sait pas trop. Euh, mais ça correspond à quelque chose qui voulait être, en quelque sorte. On accouche de quelque chose. Cette, cette vision-là, on la porte et puis à un moment donné, on la sort de soi. Et en travaillant avec les contraintes, puis ça ici, ça, bon, ça semble être des... des en fait, c'est des papillons tous les petits papillons ici. Bon, imaginez que tout à coup, euh, au lieu de mettre les petits papillons ici, euh, bon, ils auraient mis tout cela. Ou si au lieu de mettre des papillons, ils auraient mis des marteaux. Euh, donc, on peut jouer avec... Euh, puis là, on dit, ben, est-ce que ça aurait donné ça et la, et la beauté qu'il y a dans ça? Il y a le sentiment ici de quelque chose d'achevé, parce que de fait, c'est quelque chose qui se tient, qui a de la substance. Mais l'artiste, souvent, devant son œuvre, ne sera jamais totalement satisfait. Si vous interrogez des artistes, ils vont toujours vouloir reprendre le pinceau, continuer, parce qu'il y a quelque chose à dire qui n'arrive pas à se dire définitivement. Et donc, souvent, l'artiste, qu'il soit compris ou pas, ça, ça importe peu, mais c'est vraiment un combat avec soi-même et avec cette vision. Et donc, ça, l'éthique, c'est ça. Et l'action humaine, c'est ça. Donc, l'écart qu'on ressent... Euh, et quand on essaye d'agir, euh, on essaie d'incarner ça, la vie bonne, mais on est pris avec des contraintes. Euh, J'aimerais bien être vertueux, euh, mais là, j'ai tel, je suis, je suis attiré par euh, l'argent et le pouvoir que ça donne. Euh, je suis, euh, j'aimerais bien être euh, généreux ou j'aimerais bien être, euh, bien, je ne sais pas moi, tout le domaine de, de l'éthique partagée, mais... Euh, aussi, j'ai besoin pour ma famille euh, des ressources. Donc, on est pris, on a des choix à faire. Et chaque choix qu'on fait, c'est une façon d'incarner cet appel-là. C'est jamais définitif. Donc, euh, on a l'idée, finalement, en résumé, c'est que c'est l'articulation des deux horizons. L'horizon indéterminé, puis l'horizon déterminé. Et euh, c'est ça, quand on parle du mieux, Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Euh, on a parlé beaucoup de ça cette semaine, du mieux, on peut faire mieux. Euh, ben C'est de ça qu'on parle. Et, euh, et on pourrait se poser la question, 
Pourquoi est-ce qu'on cherche tout le temps à faire mieux? On pourrait euh, juste décider de, de rester là, puis simplement être. Tu sais, il, a, il a existé, puis il a existé bien, nous dit Socrate. Qu'est-ce qui fait que on, on est habité par cette dynamique-là d'exister bien? Qu'est-ce qui fait que cette œuvre d'art est, devenu, est devenue ce qu'elle est? Donc, je vais essayer un petit peu de plonger là-dedans. Là. Et puis, euh, ça, c'est intéressant. Euh, c'est le, le, la notion dont je veux parler, c'est, euh, on pourrait dire, la scission intérieure de, de l'être humain. Euh, et pour parler de ça, on parle d'un passage classique de, de saint Augustin, des confessions, on, pas tout au travers, mais euh, c'est euh, une réflexion intéressante sur le fait que euh, euh, la conscience de soi-même euh, est toujours nécessairement une conscience euh, imparfaite euh, ou une, une illusion, pourrait-on dire. Ça, c'est beaucoup repris dans les philosophies asiatiques. Euh, le bouddhisme, etc., euh, et dans d'autres traditions également. Euh, la conscience, nous sommes traversés par le temps. Et les êtres humains, nous sommes des êtres finis. Ce n'est pas bien, bien agréable à dire, <rire> on est fini. Ça veut dire qu'on est marqué par la finitude. La finitude, ça veut dire qu'on a un début, puis on a une fin. Euh, on le sait. Des fois, on l'oublie, mais c'est là. Et aussi, on est habité par le flux temporel. Et on ne on, on passe pas tout notre temps à réfléchir là-dessus, parce que ça pourrait être très vertigineux de commencer à y penser, mais c'est très salutaire à l'occasion d'y penser. Alors, je vous lis un petit peu euh, euh, l'avant-dernier paragraphe. « Il y a donc deux temps, le passé et l'avenir, mais que sont-ils, puisque le passé n'est déjà plus et que l'avenir n'est point encore ?» Quant au présent, s'il était toujours présent, il ne tombait point dans le passé, il ne serait plus le temps, mais l'éternité. Or, si le présent n'est tant que parce qu'il tombe dans le passé, comment pouvons nous dire qu'il est, lui qui n'a d'autre cause de son existence que la nécessité de la perdre bientôt? Donc, nous ne pouvons pas dire avec vérité que le temps existe parce qu'il tend à n'être plus. Alors, si vous vous mettez à réfléchir sur, on passe à Descartes, je pense donc je suis, ça a l'air d'un édifice solide, ça. Eh bien, non, <rire> il s'est planté Descartes. Mais ce n'est pas grave, euh, parce que c'est vrai aussi que quand je pense, je me mets à être conscient de mon existence. Le paradoxe, c'est que mon existence euh, ne m'est donnée qu'à petite goutte, en quelque sorte. Je suis reçu dans mon élan. Mais la prochaine phase de mon existence, c'est moi qui vais la déterminer. Donc, je la reçois, c'est comme de l'eau qui coule entre mes mains, l'existence humaine, et la conscience que nous en avons. Nécessairement, c'est comme ça qu'on le vit, parce qu'on est nécessairement inscrit dans la temporalité. Et donc, euh, l'existence humaine, euh, qui est une vie consciente, elle est marquée par cette attente. Du futur. J'attends le futur parce que je veux exister encore, sinon ça s'arrête. Et donc, il y a le passé qui est derrière moi. Mon présent, je parle, puis mon présent m'est déjà échappé. Donc, j'attends mon futur. C'est la scission intérieure. Et euh, l'être présent, c'est celui qui est en train de se constituer. Il n'est jamais là purement et simplement. Il est toujours en train de. Alors, à l'intérieur de nous, des êtres humains, je ne sais pas, ce, vous allez me dire, OK, ben, peut-être que les plantes vivent la même chose. Je ne le sais pas. Les animaux, je ne le sais pas. Parce qu'il y a tout un débat. Est-ce que, pourquoi est-ce qu'on dit que les êtres humains ont une conscience, les animaux n'en ont pas? Je ne sais pas quoi vous répondre à ça, honnêtement. Euh, tout ce qu'on connaît, c'est notre conscience à nous, <rire> en tant qu'êtres humains. Puis encore, et encore. Donc, cette scission intérieure qui révèle une passivité et une activité. 
On n'est pas que passif par rapport à ça. Parce que là, ça serait simple, ça pourrait conduire à une forme de déterminisme. Eh bien, euh, puisque c'est comme ça, ben on est programmé, puis on va se laisser faire, on va laisser l'activité euh, se faire en nous. Eh bien, non, il y a une activité aussi. On peut donner une couleur, on peut donner une suite à ça. Donc, euh, l'avenir que j'attends, puisque je l'attends, j'ai une idée de cet avenir. Et puisque j'ai une idée de cet avenir, je peux le mettre en œuvre. C'est ça euh, qu'il que, qu m'importait de, de dire ici. Donc, et aussi, toute cette dynamique, euh, c'est que euh, les choix que l'on fait créent aussi de la détermination en nous. Euh, donc, euh, je me fabrique et quand je me fabrique, je crée de plus en plus de détermination qui font que euh, je, vais avoir, je vais commencer à avoir un profil qui va jouer de plus en plus, qui va avoir de plus en plus d'influence dans les choix futurs que je vais faire. Donc, euh, il y a des routes et on l'a tous vécu. Euh, alors, on, on prend Google Maps, puis Google Maps n'a pas suivi l'évolution de la route. Et puis, bon, tu arrives quelque part, il y a de la construction. Bon, qu'est-ce que je fais alors, la construction, ben là, tu vas être obligé de dévier le trafic. Tu as dévié le trafic, là, ça va influencer le reste des choses. Tu vas arriver en retard, tu vas te perdre encore, euh, tu, bon, tu, vas être, tu vas être obligé d'arrêter au restaurant alors que tu n'avais pas planifié, euh, des choses comme ça. Alors, voilà. Est-ce que c'est… ça va? OK. J'aime bien cette image. Une photo, euh, je ne sais pas si c'est photoshopé ou si c'est une réalité, mais en tout cas, elle, elle me parlait. Donc, euh, c'est toujours la même chose, mais c'est exprimé par une image. Donc, ici, ça serait, le, disons, le, le moment présent qui est vécu nécessairement comme attente. Et donc, je vais, je me projette dans l'avenir, et dans cette projection d'avenir, je récupère aussi mes choix passés, ma déterminité, de sorte que le passé est présent d'une certaine façon dans l'avenir et que le présent, c'est cette distension, ce moment clé entre le passé et l'avenir. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui se vit en nous comme existants. C'est comme ça que nous vivons. Et c'est ce qui se vit aussi dans les organisations, en quelque sorte. Et euh, je vais faire un petit crochet ici parce que j'ai une distraction, puis si j'ai une distraction, je ne la perdrai pas. Si je... Alors, si vous êtes en train de faire des changements dans une organisation, souvent ce qu'on fait, c'est on dit OK, on est ici, on s'en va par là. Et les gens sont déroutés, ne participent pas, résistent. Et donc, pour que le changement ait du sens, les changements qui ont le plus de sens et qui ont le plus de succès, ce sont les changements qui peuvent, d'une certaine façon, reprendre quelque chose du passé qui fait sens et qui aide à propulser les gens vers l'avenir. Petit conseil de gestionnaire. Donc, euh, et, euh, donc on, on, on parlait ici de, bon, de, de l'existence qui est comme ça, mais comment ça se traduit sur, euh, le, on pourrait dire, le plan de l'éthique, c'est que je me vis sous le mode d'une attente et d'un vouloir. Je ne fais pas juste attendre, je ne suis pas juste passive, je veux aussi. Je veux réaliser cet appel. Et donc, c'est le vouloir. Et dans l'éthique aussi, euh, ben, responsabilité éthique, c'est d'accorder mon vouloir profond avec mon vouloir effectif. Donc, euh, hier, on a parlé de ça, c'est le gars qui, c'était quoi déjà, là, pourquoi tu ne t'es pas inscrit à l'université « Ah, ben c'est parce que euh, j'avais besoin d'un char, mais ça acheté un char. »« Pourquoi tu t'es acheté un char? »« Ben c'est parce que là, euh, tu sais, là, on recule, on recule. » Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis on dit ça des fois aux adolescents, aux enfants. Moi, je le dis à mes employés aussi parfois. <rire> qu'est-ce que tu veux vraiment? Et plus on se rapproche de ça, plus finalement on se ressaisit dans l'ouverture et dans l'appel. Plus on reste collé le nez ici, euh, eh bien, plus finalement, euh, on, on, on pourrait dire, on devient aveugle par rapport à euh, l'appel. Donc, euh, voilà, ça c'était l'image. Si je reviens ici avec nos types euh, qui ont l'air tout souriants, 
Je veux bien croire avec l'argent qu'ils font. Ils sont pleins aux as, comme on dit. Donc, c'est quoi le lien, par exemple, avec une problématique comme celle-là? Bien, euh, on a dit que l'existence, elle est tendue vers son accomplissement, vers sa figure authentique, on pourrait dire aussi. Intégrale, la notion d'intégralité. Je veux être tout ce que j'ai à être, pas juste une partie. Tout ce que j'ai à être, ben, je ne sais pas ce que c'est en précis. Mais ce que je veux vraiment, c'est ça. Et puis, ça, je le, je le découvre par le détour de l'action. Les institutions, à un moment donné, acquièrent aussi une forme d'autonomie par rapport à, à ça. Donc, on crée des institutions, nous, les êtres humains, dans, dans cette dynamique de vouloir ce qui est bon, on crée toutes sortes de choses. On crée des institutions. Les institutions, par le, mais les institutions, ce n'est pas juste, euh, pas juste des, des bâtiments, c'est des personnes. Alors, le collectif aussi dans les institutions, comme collectif, se projette aussi et se constitue et ont leur propre conception de l'existence intégrale. Et donc, à un moment donné, ça se détache, ces affaires-là, puis ça acquiert une sorte d'autonomie, les œuvres humaines. Et, euh, et ce n'est pas, comment je vous dirais, donc, euh, ça nous donne la capacité d'influencer notre devenir de façon très, très réelle. Et donc, ici, euh, on, on peut parler d'économie, et puis on peut dire, OK, l'économie, ou le paradigme économique, ou le capitalisme, en fonction qu'on voudra. C'est une machine, à un moment donné, qui acquiert sa propre autonomie, qui se détache et qui a ses propres standards de vie achevés. Et euh, la problématique, c'est aussi, ben, c'est bien beau, là, mais eux autres, ils se pensent en vase clos un peu. Là. Mais si on les remet euh, dans une problématique plus globale, la vie intégrale pour eux, euh, Est-ce qu'ils sont capables aussi d'anticiper la vie intégrale pour les autres? C'est bien beau, là. Ça, et je ne sais pas si vous vous rappelez de ceux qui ont suivi le débat, euh, des interventions. On les a interviewés, les gens étaient indignés. « Voyons, qu'est-ce que vous faites là? Euh, on vous a donné euh, de l'argent, nous, le Québec, pour que vous puissiez développer votre entreprise, pour créer des emplois. » Bien, ils ont licencié plusieurs travailleurs euh, de, de qualifiés. Ensuite, ils se donnent des bonus. Euh, on n'a plus d'épithète pour qualifier c'était quoi ça. C'était exorbitant, disons. Mais le rationnel qu'ils avaient, c'était bien. Nous autres, euh, si on veut recruter des bons gestionnaires, il ben, faut, faut leur donner des salaires euh, concurrentiels. Et donc, euh, c'est comme ça que ça marche. Il n'y avait pas de... Vous ne voyez pas vraiment la problématique éthique. Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais dire ici. Puis que euh, l'éthique ne concerne pas seulement l'individu en tant qu'individu. L'éthique concerne aussi le collectif. Puis, il y a une... Le, la population et des intervenants aussi ont bien réagi par rapport à ça pour, 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 pour démontrer la dimension éthique de, cette, euh, de, ce, de ce problème, de cet enjeu. Alors, c'est un éclairage aussi, l'éthique, où on peut intervenir dans le système, puis l'ouvrir, puis dire, écoutez, là, l'appel à la vie bonne, c'est pour tout le monde. Alors, on ouvre, on ouvre le cadre dans lequel ils sont, et on apporte cet éclairage. Il y en a qui l'ont fait, beaucoup. Et je pense aussi à une religieuse, qui, les communautés religieuses, il y en a certaines qui deviennent des actionnaires de compagnies comme celle-là, elles ont un patrimoine financier important. Et comme actionnaires, elles décident d'intervenir dans un système. Elles ont de l'argent, elles utilisent l'argent pour interpeller le système. Et donc, il y a des communautés religieuses qui ont interpellé Bombardier par rapport à leur geste. Là, on parlait de la peine, le vouloir, etc. C'est bien beau, ça, là, là. Euh, c'est l'inspiration. Mais, à un moment donné, parce que des affaires comme Bombardier et d'autres, ça prend des normes, ça prend des balises. D'où viennent ces balises? Ben, c'est ça. Euh, je vous lis ici un, un texte de, de Paul Ricoeur. Euh, « Parce qu'il y a la violence 
il y a la morale avec ses prescriptions et ses interdictions, sa hantise d'autrui. J'adore cette formulation. Et euh, il critique un peu toute cette, la réflexion grecque par rapport à la vie bonne. Parce qu'on pourrait interpréter ça comme je suis assise dans mon salon, dans mon fauteuil, avec mon martini cosmopolitan, puis je regarde Downton Abbey. Ah, ça, c'est la vie bonne. Il y a, disons que ce qu'on a appelé le démonisme grec, ce n'était pas tout à fait ça. Il y avait quand même un souci éthique pour les autres. Mais il y a quand même une tentation de se replier sur soi-même et de vivre cette vie bonne tout seul ou en tout cas dans un groupe restreint, comme voit Bombardier d'ailleurs. Alors, ça prend des normes pour nous remettre en face le visage d'autrui. Et que la façon dont Ricard l'utilise, c'est que dans les normes, l'habitude des normes, c'est « OK, ne tue pas, ne fais pas de tort à autrui euh, ». Des fois, il y a des normes plus indirectes, comme « ne traverse pas sur un feu rouge ». Bien, si on ne traverse pas sur les feux rouges, c'est parce qu'on ne veut pas faire de tort à autrui et c'est parce qu'on ne veut pas tuer. Frédéric. Alors, ça, c'est important dans la pensée de Ricoeur. Frédéric. Il n'a pas dit Frédéric, c'est juste un nom que je trouve, là. Mais l'idée, c'est que les règles sont formulées de façon un peu universelle. Par exemple, la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. C est, c est, on, ça se trouve dans quasiment toutes les traditions morales, c'est exprimé d'une façon ou de l'autre. Vu comme ça, c'est un peu abstrait. Mais dans la norme, nous dit Ricoeur, qui s'inspire entre autres de penseurs euh, juifs, c'est que la norme nous, nous met Frédéric en pleine face. La norme nous dit « tue-moi pas ». C'est Frédéric qui me parle dans la norme et qui dit « tue-moi pas ». C'est ça la norme. Et euh, les communautés autochtones nous disent cela. « Ne me tue pas ». Les communautés autochtones aussi ouvrent plus largement le débat avec leur sagesse et leur façon d'être, disent « ne tue pas l'eau, ne tue pas l'arbre ». Donc, la norme, l'éthique environnementale, ce n'est pas juste « ok, on va faire des balises, on va faire un BAP, on va faire une évaluation, ok, on peut-tu construire un pont là, il y a trois, quatre grenouilles qui vont passer, mais ce n'est pas grave bon, ». Il faut prendre ça au sérieux puis de sentir cette injonction de la vie en pleine face, c'est ça la norme. Et on a perdu un peu cette, euh, cette capacité d'être affecté par la norme, parce qu'on est pris de liberté. La liberté, on, on la définit le plus souvent qu'autrement comme « je veux faire ce que je veux ». C'est pas grave, je vais faire ce que je veux en autant que je ne dérange pas les autres. C'est une définition de départ, là, mais il faut la raffiner. Euh, parce que ce n'est pas ça, je veux faire ce que je veux, la liberté. La liberté, c'est je suis responsable de mon vouloir voulu et de mon vouloir voulant. C'est ça, la liberté. Et que mon vouloir voulant s'accorde avec mon vouloir voulu. C'est ça, la liberté. Je suis responsable de mon existence et de l'existence des autres. Donc... Euh, on parle ici de, de, des interactions humaines. Et, et euh, pourquoi Paul Ricard a amené une nouvelle définition de l'éthique? Alors, l'éthique, c'est la vie bonne, visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. J'adore cette définition. Elle rassemble deux grandes traditions philosophiques morales, c'est-à-dire la, la déontologie kantienne de Kant, qui est une éthique du devoir, et... Euh, la, le démonisme grec qui est la philosophie de la vie bonne. Et le, le, c'est important parce que il y a la visée de la vie bonne. Oups, tout, 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 tout. Bon, vous allez voir toutes mes surprises. Où, où suis-je? Je suis allée un peu vite, je pense. Bon, voilà. La vie bonne, on est parti on pourrait dire à partir d'une perspective individuelle, ou de la personne, euh, euh, d'une estime de soi. Je, je veux donner un avenir à ma vie. Ben, si je veux donner un avenir à ma vie, c'est qu'il y a une estime de soi à la base. J'aime, j'aime ma vie. <rire> j'aime la vie qui est en moi, je veux lui donner un avenir. Alors, il ouvre ici, puis il dit, avec et pour autrui. Parce que, il euh, n'y a pas juste moi, il y a d'autres... Il y a « soi », l'estime de « soi ». Et il y a d'autres « soi 
autour de moi qui me reconnaissent comme un soi et que moi je reconnais comme un soi. Alors, l'estime de, de soi qui conduit à donner un avenir à ma vie conduit aussi, selon Ricard, au souci des autres et de la réciprocité euh, de la, de, des relations avec les autres. Et euh, sans aller dans les détails, les autres, ces autres-là, c'est ceux que je connais dans mon environnement. On pourrait dire que c'est la problématique des amis. Les amis, c'est des égaux, égaux euh, en dignité dans la tradition grecque. Il y a une égalité euh, d'excellence entre amis dans la tradition grecque, si vous lisez Aristote dans l'Éthique Nicomac. Mais facile d'être gentil avec mes amis. Mais il y, a les, il y a les autres que je ne vois pas et qui sont ici dans les institutions justes. Alors, les institutions justes sont là pour assurer que les autres que je ne vois pas, qui ne sont pas à ma portée et que je pourrais facilement ignorer, avec « je peux bien faire ce que je veux en autant que je ne dérange pas les autres euh, », il y a des autres que je dérange sans le savoir. Alors, euh, ces autres-là ont produit des institutions dont le mandat est de veiller à leur épanouissement, euh, leur bien-vivre également. On pourrait penser à système d'éducation. C'est une forme d'institution qui veille au bien-vivre des autres collectifs. Donc, euh, la, la, la liberté réalisée euh, s'accompagne d'une réciprocité des consciences. Si on regarde les codes éthiques, parce que, bon, ça, c'est la définition, puis on a, on a beaucoup insisté sur euh, la liberté, mais il y a les normes aussi. Euh, il ne faut pas les négliger. Les normes, c'est euh, des codes de la tradition, toutes les cultures en ont, et puis c'est une espèce de compendium de la sagesse acquise. Est-ce comment est-ce qu'on voit avec le temps? Il faudrait que je m'arrête? Vous me le dites? OK, bon. J'ai besoin de prendre de l'eau. Oui, et tirez-vous un peu, ça va faire du bien. Tirez-vous, je vous donne la permission. C'est bon, respirez. Oui. D'accord. Merci, ça m'aide beaucoup. Parce que moi, je suis dans l'appel. Voilà, c'est la norme, c'est important. Donc, voilà. Les codes, c'est ça. Les codes, c'est une compilation. Alors, euh, il y a des codes éthiques, il y a des codes euh, très généraux, il y a des codes plus particuliers, euh, on, on a tous ces codes-là. Les dix commandements de la Bible, c'est des codes. Euh, les professions, euh, le code des professions, c'est des codes. Et, et donc, ils sont importants parce qu'ils ramassent, parce qu'au fil du temps qu'on s'actualise par l'action, on, on recueille une sagesse dans ça. Tu sais, on parlait action, réflexion, action, réflexion. Il y a une sagesse qui s'accumule et les cultures sont porteuses de sagesse. Et les cultures, les religions, les, les sagesses nous disent quelque chose euh, de, de cette tension euh, qu'on a entre le vouloir voulu, le vouloir euh, voulant. Et euh, les, les codes ne dispensent pas personne de réfléchir, au contraire. Il y a beaucoup de gens que pour eux autres, un code, tu le suis. Tu suis, tu ne réfléchis pas. C'est ça. Bon. J'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit ça. Ah ben moi, je suis ça à la lettre, je ne suis pas capable de réfléchir. Les autres sont, sont plus sages que moi, alors moi, je suis ça à la lettre. C'est correct aussi. Mon, mon beau-père, qui était un sage homme, disait des fois, les trottoirs de chaque bord de la rue, ça aide pour du monde qui, sans ça, ne saurait pas où se mettre dans la rue. Mais euh, ce n'est pas suffisant. Parce que des fois, les codes, les expériences qui nous arrivent, euh, on pourrait dire sont nouvelles. Et les, les, les codes, les sagesses ne, ne nous éclairent plus autant par rapport à ces situations nouvelles. Alors, il faut réfléchir et euh, trouver une façon de baliser cette nouvelle réalité. Euh, et puis, les codes peuvent parfois nous mettre dans des situations paradoxales, si on les suit à la lettre. Ils peuvent aller dans le sens contraire de l'éthique, c'est-à-dire de l'appel vers la vie pleine et intégrale. Euh, des exemples, euh, Kant, on a souvent soulevé ça, le philosophe Kant, il disait, OK, il ne faut pas mentir, le devoir. Bon, 
Mais l'exemple qu'il utilise ou qu'on utilise pour critiquer Kant, c'est de dire, ben, OK, euh, tu es une famille française de résistants, as des, tu caches des, des personnes de la communauté juive dans, dans ton grenier, euh, la, les nazis arrivent à la porte et disent, cachez-vous des juifs chez vous. Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu suis la norme, tu vas dire, ben oui. Euh, mais euh, c'est un, un, un casse-tête. Donc, euh, parfois, il faut réfléchir à la situation et dire, OK, quelle norme dois-je suivre ici? Et parfois, inventer sa norme. Et, euh, et, mais il faut que ça soit une norme. Il y a, il y a des conditions. Là. Il ne faut pas juste faire ça tout le temps parce que ça serait trop facile de dire, ben moi, je suis mes normes. Oh, attends un petit peu. Là. Euh, <rire> ça ne se passe pas de même. Donc, euh, il y a... Il y a <rire> Dans la culture, il y a des mécanismes pour socialiser ces normes-là. L'éducation familiale, euh, les, les institutions religieuses, il y a, tout, il y a toutes sortes de mécanismes dans, dans les cultures pour socialiser les normes. Mais le but, finalement, c'est de, de les intérioriser euh, pour pas qu'elles ne deviennent simplement qu'une structure externe qui me dit quoi faire. Une norme, c'est quoi une norme? En gros, parce que là aussi, il y a des livres, il y a des centaines de kilomètres de livres qui sont écrits là-dessus, là, puis je me suis perdue là-dedans, à un moment donné, j'ai fermé ça, puis bon. Alors, euh, <rire> la normativité, ça vient expliquer un petit commentaire que j'ai fait tantôt. C'est un concept qui donne, on pourrait dire, qui, qui éclaire le statut rationnel de l'expérience morale par rapport à une émotion que je pourrais avoir par rapport à une expérience, puis réagir sur la base de mon émotion, purement et simplement. La norme m'amène à, à traiter euh, l'humanité en moi et dans les autres euh, comme, comme un, euh, un idéal à atteindre aussi. Donc, c'est-à-dire que la norme est supposée de donner plus d'élévation à ma réflexion, que ce n'est pas juste une affaire impulsive du moment et me ramène dans un espace universel. C est, c est, on pourrait dire que c'est l'espace visible. Là, je vais, faire un, je vais revenir à Platon, parce que là, je viens de comprendre comment ça s'insère, cette histoire de Platon ici. Voyez-vous, je m'actualise en faisant ma présentation. Alors, Platon m'en donné dans le Criton. Il y a toute une discussion sur la justice. Si vous avez lu les, certains de ces essais de Platon, c'est marrant, parce que Socrate pose une question apparemment niaiseuse, et puis, ça, ça suscite tout un débat, ça se renvoie dans toutes sortes de directions, puis souvent, il n'y a pas de conclusion, parce que ça se finit là. Là, on dit « Ah, Glocon a, 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 a cogné à la porte et finalement, on s'en va tous souper. » Souvent, ça finit comme ça, les dialogues de Platon. Mais les, les chemins de pensée sont très intéressants. Alors, dans Criton, on parle de la justice. Alors, qu'est-ce que la justice? Puis là, chacun a sa théorie. Puis, il y en a un qui dit « ben la justice, ce n'est pas très, très euh, payante. Ceux qui, ceux qui se conforment à la justice, c'est des « losers <rire> ». Puis là, tu fais comme « hum, il y a du vécu là-dedans ». Puis là, tu regardes aussi des situations qui nous… Tu sais, les gens de la mafia, c'est plutôt payant. <rire> Est-ce qu'ils con, se comportent selon la justice? Carrément pas. <rire> Mais, alors pour certaines personnes, ça interpelle en disant « ben pff, pourquoi suivre la justice? » Parce que de toute façon, ce n'est pas très, très payant. Mais, alors, il y a toute une discussion là-dessus, puis euh, alors on rapporte une légende, euh, un mythe, qu'à euh, un moment donné, il y avait un berger qui était dans, au service d'un seigneur quelconque, là, et puis euh, il s'en va dans le champ, il bêche, puis là, il trouve un anneau. Et euh, il, non, il voit ça, puis OK, alors il met l'anneau. Puis là, euh, à un moment donné, il était autour du feu, puis euh, rendu au campement, puis là, il frotte l'anneau, puis il devient invisible. Puis là, lui est venue une idée. Ah ah! Alors, euh, grâce à ça, il s'est introduit dans le château, euh, a séduit la femme du prince, et puis a tué le prince, et est devenu, a pris sa place. Donc, en réalité, je ne sais pas comment ça peut marcher, mais c'est comme les films, à un moment donné, il faut que tu achètes le scénario, là, puis il ne faut pas que tu, tu questionnes trop. Mais l'idée, c'est que, la norme fait en sorte que je suis toujours visible. La norme me met en présence 
d'autres êtres raisonnables et comment ils se comporteraient dans la même situation. Donc, si on est en cours de justice, souvent, le juge va dire, dans telle situation, il était raisonnable de s'attendre à. Là, on élève la, la victime dans l'arène des personnes raisonnables. Et ça, c'est très, très important parce que ça donne de la, de la rationalité à nos comportements. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres rationnels. Euh, oui, on a un cerveau, euh, un cerveau reptilien, on a un cerveau limbique, on a, on a un cerveau aussi euh, cognitif, et c'est tout ça qui se joue dans la, dans la morale. Euh, mais l'expérience de rationalité n'est pas à négliger, chers amis, du moins je l'espère. Donc, voilà, notre effort, finalement, c'est de, de regarder dans la norme si elle m'éclaire par rapport, qu'est-ce qui se dit dans la norme, est-ce qu'elle m'éclaire, est-ce qu'elle m'aide à, à choisir quel élan je vais donner. Il y a aussi toute une dynamique, hein, comment je lis la situation et comment je dégage, quel enjeu éthique se dégage de la situation. Et je fais une, la, la, la norme m'aide à faire une médiation entre euh, tel geste que je vais poser et l'idéal, l'idéal de, de la vie bonne. Et donc, euh, non seulement je reconnais la pertinence de la norme, mais l'autre moment aussi, c'est de la choisir comme guide pour mon comportement. Donc, c'est là que la liberté se joue. Je ne fais pas juste, comme on dit, « downloader la norme », je la... Je la passe au crible de la rationalité et je décide que c'est un enjeu pour la vie. Et donc, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai presque fini les amis, l'éthique, ce n'est pas, euh, pas simplement, ce pas une science déductive. Puis, il y en a beaucoup qui pensent ça. Euh, puis, je, je vais être critique d'une tradition que je commence à bien connaître, euh, l'Église catholique. Et puis, on a entendu parler euh, avec le conférencier Bouchard de, de l'influence euh, néfaste qu'a eu l'Église euh, dans le sens d'étouffer un peu la, la, la liberté des gens à coup de normes qu'on qu appliquait aveuglément. Euh, et puis, euh, ce n'est pas, pas ça la vie. Donc, euh, et, et les normes sont aussi appelées à, sont là comme des guides. Tu sais, quand on est rentré, on a fait l'expérience, on ne savait pas où, si la, la conférence allait avoir lieu dans cette salle ou pas, Denis et moi. Alors, on a marché, on est, Denis a dit, ah, il y a une flèche. Ah, il y a une flèche. Donc, la, la norme, c'est une flèche qui nous pointe dans une direction et qui nous invite. Euh, à, et la flèche n'a pas été placée là par hasard c'est qu'elle a, a une effectivité et une signification. Mais il faut l'interpréter. La norme, en fait, c'est une réponse typique à des situations typiques. Donc, ce n'est pas, pas concret, concret, concret. Donc, on a un travail à faire pour faire le pont entre la situation et la norme. Et puis, euh, cette réponse, comme individu ou comme collectivité, c'est finalement, c'est comment j'engage ma liberté dans ma réponse à cette situation de la norme. Ma réponse va être tout à fait personnelle ou, ou collective d'une façon personnelle. Un collectif en particulier va répondre de telle façon à telle situation, à partir, comment, à partir de comment il entrevoit son horizon de sa vie intégrale. Parfois, il faut les inventer les normes, pipeline. Est-ce que les pipelines sont une bonne chose ou une mauvaise chose? Qu'est-ce qu'on doit décider? Doit-on construire des, des pipelines? Bon, euh, il y a des normes, il nous manque encore des normes par rapport à ça. Et quand, il, quand les normes ne sont pas claires, il faut, se, il faut se rebattre sur des grands principes. Des grands principes qui, qui sont plus évidents, auxquels on peut finalement communier plus directement. Les grands principes, la dignité, la liberté. Euh, en bioéthique, par exemple, on a l'autonomie, euh, ne pas nuire. Euh, accorder des bienfaits et la question de la justice, des ressources. Ça, c'est quatre grands principes de la bioéthique. Bien, à un moment donné aussi, il faut se rabattre sur les principes, puis à partir des principes, 
essayer d'inventer des nouvelles normes. Puis des fois même, les principes sont à rediscuter. Parce que les principes reflètent un éthos particulier d'un certain temps avec la donne X. Là, la donne a changé. Donc, parfois, il faut même réarticuler les principes. Donc, on est toujours dans une perspective téléologique. Télé téléologique, il y a le mot « télos » là-dedans, ça veut dire « finalité ». La finalité n'est pas clairement là. Si au moins on aura compris ça aujourd'hui, ça sera déjà un début. Ce n'est pas dessiné d'avance. C'est nous qui le dessinons, mais à partir d'une inspiration. Donc, il y a une historicité de l'éthique qui s'imbrique dans l'historicité de l'existence. Ça, euh, apparemment, c'est un système nerveux. Euh, J'ai beaucoup aimé le soleil. Là. Je ne sais pas pourquoi il y avait un soleil là-dedans. Est-ce euh, que c'est le reflet du soleil dans mon iPad qui a fait ça? Mais finalement, je trouve ça beau. Euh, et ici, il y, une, il y a une phrase de Ladrière qui euh, peut-être va, va résumer. « Si l'existant a la tâche de s'assumer comme être libre dans le contexte des conditionnements qui l'affectent, cela signifie qu'il doit aménager ses conditionnements selon les pouvoirs dont il dispose, en vue de réaliser autant qu'il est possible l'intégrité de son être. » Si vous comprenez ça, ça veut dire que les mots que j'ai dit ont peut-être aidé à, à la compréhension de ça. Et, dans notre liberté, nous agissons sur, on pourrait dire, trois pans. Il y a trois dimensions que nous affectons par l'action. Cosmos, la vie, les institutions, l'être ensemble. Le cosmos, la cosmologie par les artefacts. Alors, euh, j'ai trouvé, attendez un petit peu, on va y aller. Alors, c'est comme la boîte à surprise. Et... <rire> C'est littéralement la boîte à surprise. J'ai quelque chose ici dans mon sac. Ha! Je prenais ma marche l'autre matin. Je trouvais ça. Je dis, oh mon Dieu, la belle roche. Ben, c'est un artefact de, qui témoigne d'une action humaine. Il y a un numéro dessus. Alors, c'est une carotte, probablement un restant de carotte de minerai. C'est ici dans le stationnement. Ou quelque chose qu'on a utilisé pour étudier en laboratoire. Alors, voilà la trace de l'action de l'être humain sur le cosmos, l'environnement, euh, des, des choses qui sont autour de nous. Oui, bien peut-être qu'il y a de l'or là-dedans, ou c'est peut-être l'anneau qui va me permettre de disparaître dans ma chaise avec mon martini cosmopolitan. Donc, euh, aussi, euh, donc, nous affectons la vie. Euh, les reproductions euh, qu'on est capable de faire, les clonages, euh, euh, les manipulations génétiques, euh, euh, la vie, euh, l'environnement, euh, l'eau, les arbres, la, 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 toute notre, notre intervention affecte d'une façon positive, mais aussi négative. On a parlé beaucoup des effets pervers de notre action cette semaine. Et puis, on affecte le vivre ensemble par nos institutions. Donc, l'éthique... Ah, finalement, un croisement euh, croise euh, ce, ce, cette action sur ces trois pans. Alors, nous avons le pouvoir de, finalement, d'éclairer notre action euh, parce que dans ces dimensions-là, et il faut toujours ressaisir l'action qui est dans ces systèmes-là et la relancer sur l'axe de la vie bonne. C'est un peu ça. Facile à dire, moins facile à faire. Mais vous voyez comment c'est enchevêtré. C'est pour illustrer tous les conditionnements. Tu sais, hier, on parlait, on en parlait un petit peu au début avec M. Prou, euh, l'université, le système d'éducation, puis euh, pff, on, est, on est pris dans un système avec plein de détermination. Comment est-ce qu'on va retrouver notre appel inspirateur dans ça? Est-ce qu'on est encore capable? Et comment, comment il faut agir pour retrouver le soleil, <rire> bon, disons le soleil de Platon ou le, le soleil de mon iPad, je ne sais trop. Mais c'est ça, en fait. Donc, l'éthique sociale, j'en venais à là, il y a une définition ici, euh, c'est euh, Hans Perger et Van Parèche, euh, sont des Belges qui travaillent beaucoup avec des Québécois ici. Euh, l'éthique sociale, c'est la branche de l'éthique qui s'intéresse non pas aux actions des individus, mais aux groupes, aux instances sociales et aux institutions. Donc, on a la partie de la définition de Ricoeur, là, la, la recherche de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions. Juste, c'est le, 
le segment de la fin de la phrase. Et l'innovation sociale, j'ai pris la définition du réseau québécois pour l'innovation sociale, est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit qui répond plus adéquatement et plus durablement que les, les solutions existantes, ta -da -da -da, est transformatrice et systémique. Pourquoi j'ai pris cette définition-là? Parce que je voulais faire quand même un lien avec l'innovation. L'innovation, en quelque sorte, c'est de l'éthique. Le voyez-vous? Oui, un peu plus loin. OK. <rire> Correct. Alors, l'innovation, c'est de l'instauration. On pourrait dire d'un collectif. Parce que, comme individu, quand je choisis de, de donner vie à mon appel de telle façon, c'est une instauration. C'est de la nouveauté. Je donne vie à mon être qui n'est pas encore, donc je le fais être et je le C'est de la nouveauté. Alors, L'innovation, c'est la même chose, c'est un geste d'instauration. Et euh, le geste d'instauration euh, oriente son action autour du bien-vivre collectif, je pense. Même les innovations les plus, disons, technologiques et qu'on ne pense pas, euh, la Silicon Valley, euh, les gens veulent faire du, du mieux vivre, les, les outils qu'ils produisent. Maintenant, ça, ça dérape par la suite, mais l'innovation sociale, c'est la même chose. L'innovation technologique aussi. La définition de l'innovation technologique dans le cadre de l'économie, elle parle de la commercialisation puis tout ça, parce que là, on est dans un autre cadre de, de référence. Mais moi, je leur regarde le, le sens même du mot « innovation ». Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'instaurer et de, euh, de, finalement, de concrétiser par l'action un vouloir euh, de mieux-être. Et donc, l'effectivité passe par l'action, puis l'innovation réaménage l'espace collectif en vue du mieux-être, mais l'affecte parfois de façon inattendue, puis il y a des effets pervers, puis bon. Alors, euh, l'instauration, euh, ici, l'innovation, c'est une forme d'instauration politique aussi, parce que là, on construit la cité d'une certaine façon. Sur, on le voit surtout dans l'innovation sociale, mais dans l'innovation technologique aussi. Alors, on a, on, on a dans cette instauration, on ne fait pas juste instaurer un outil ou, ou une nouvelle, un collectif quelconque qui vise à enrayer la pauvreté. On instaure la cité nouvelle, la cité de Platon. Euh, et donc, euh, on a, euh, on ne peut pas juste, quand on, on pourrait dire, on innove et qu'on crée des, des institutions puis qui ont des effets pervers, on ne peut pas juste se déresponsabiliser. On a une responsabilité éthique par rapport à ces aménagements que l'on met en place. Parce que euh, le véritable enjeu éthique, euh, comme dit l'Adrière, c'est la détermination de l'humain dans l'humain. Toujours, euh, c'est la, la vie, c'est l'humain qui est au cœur de tout. Bon, quelle norme pour la cité éthique? Bien, je ne sais pas, <rire> euh, mais il va falloir y penser. Quand on innove, quand on commence, ce n'est pas juste, OK, on va regarder tous les systèmes. Euh, euh, tu sais, on parlait, OK, il y a un plan, on va installer une église, on va installer l'aménagement du territoire, on innove, on apporte quelque chose pour développer le territoire. Euh, dans le fond, il faut aussi réfléchir à, OK, euh, c'est quoi l'appel à la vie bonne qu'on veut mettre en place? Comment on va baliser ça pour s'assurer que Frédéric n'arrive pas en pleine face à un moment donné et me dise « ne me tue pas ». Alors, c'est à ça qu'il faut penser. Puis, euh, donc, il faut penser à des grands principes. On pourrait dire certainement la liberté dans les systèmes innovants. Si moi, j'ai la liberté d'innover, je la souhaite pour les autres aussi. Donc, la liberté devrait être, je pense, une valeur fondamentale. La solidarité. D'autres valeurs, puis on l'a entendu dans le film « Who cares », les entrepreneurs sociaux, leurs valeurs, c'était quoi? Euh, la, la sollicitude, le partage, euh, des valeurs comme celle-là. Donc, et qui, qui ne remplacent pas non plus nécessairement les autres valeurs qui sont importantes, les valeurs économiques, mais qui viennent les humaniser. En tout cas, qui tentent, <rire> qui tentent de les humaniser. 
Donc, euh, c'est ça, c'est un peu ça que je voulais dire. Vous, vous tous les innovants et innovantes, euh, n'oubliez pas votre tâche éthique et politique. Euh, les États sont des créations humaines, des institutions humaines, et on peut vouloir, disons, aménager juste le vivre dans l'État. Alors là, on aurait un État qui s'occupe juste de prospérité économique. On pourrait aussi avoir un État qui dit « moi, je vais m'occuper du bien-vivre ». Et là, on parle de collectivité, de communauté, de réciprocité, de liberté, d'épanouissement. De, on parle d'autres choses. Évidemment, comme disait si bien le professeur Prou, tu as l'idéal, <rire> puis tu as la réalité. Mais l'idéal est très important, euh, parce que quand on a une communauté, un État, qui ne fait juste se, pré se préoccuper de la prospérité économique, ça conduit aussi à des paradoxes. Le, là, je ne veux pas juger le gouvernement, par exemple, provincial en entier dans toutes ses démarches, mais je vais prendre comme exemple Bombardier. Une des choses que le premier ministre a dites, c'est qu'il faut laisser faire, on a besoin de Bombardier, il faut laisser l'industrie se réguler elle-même. Oups! <rire> Quelle valeur inspirait cette position-là? Donc, euh, une réflexion éthique euh, amène à prendre de la hauteur, tu sais, on parlait des normes, là, prendre de la hauteur et de placer ça dans l'espace public et de dire c'est quoi l'attente raisonnable ici. Et donc, euh, c'est ça. Pour moi, la cité, c'est le royaume de la liberté. Et je euh, n'ai pas inventé ça, là. Tous les, tous les grands, on pourrait dire, les grands philosophes moralistes ont parlé de ça. Kant, entre autres, parle du royaume des fins. C'est un peu ça. La, en, la théologie chrétienne va dire le royaume de Dieu. L'image qui est là, c'est ça. Des êtres humains qui ont la liberté de s'épanouir et qui sont dans un habitat qui fait en sorte que tout le monde peut s'épanouir. Et on pourrait inclure pas juste tout le monde, mais la vie en général, les arbres, les rivières, euh, les animaux. De plus en plus, on a cette conscience écologique. Mais il y a de la diversité dans la cité. Alors, ce n'est pas facile de s'entendre sur, OK, comment est-ce qu'on va orienter notre action. Donc, dans les systèmes innovants, il y a souvent aussi des conflits. Il ne faut pas penser qu'on va, va tout être de bonne humeur tout le temps, puis que, euh, oui, on va arriver aux questions. Alors, euh, il faut trouver aussi une façon de résoudre ces conflits, d'avoir des mécanismes, d'avoir du débat, un vrai débat pour que les gens puissent s'exprimer, et des mécanismes pour essayer de résoudre les conflits, pour se mobiliser à nouveau. Ces conflits, ça paralyse à un moment dans l'innovation. Puis, euh, ce qui paralyse aussi souvent, c'est les puristes. Puis, je veux pas le... Je n'ai rien contre les puristes, j'en suis une à, à bien des égards. Mais souvent, on empêche l'action de se libérer, parce que là, on dit, il n'y en a pas question, on ne fera pas ça. Si vous faites ça, on va vendre notre âme au diable, non, non, non. Et puis, ça, ça paralyse un peu. Donc, il faut... Comment est-ce qu'on fait pour s'ouvrir et l'autre, dans sa préoccupation, a aussi quelque chose à m'apprendre? Ce n'est pas juste moi qui ai raison. Souvent, il y a des, pour le dire carrément, des fois dans la francophonie, là, on, on, se, on se nuit mutuellement parce qu'on se déchire tout le temps et qu'on n'est pas capable de s'entendre. Et là, quand on n'est pas capable de s'entendre et qu'on est divisé, bien là, on n'est pas capable de se mobiliser pour l'action. Puis des fois, pour des grandes actions, ça prend des grandes mobilisations. Mais si on est toujours en train de se déchirer la chemise sur la place publique, ben on n'y arrive pas. Petite, euh, petite, euh, je ne sais pas quoi. <rire> voilà, pause publicitaire, je dirais. J'ai terminé. Alors, euh, c'est une... Ah euh, oh oui, c'est ça, il faut que je la mette là, ici. Euh, J'ai adapté. Donc, ça, c'est un, un, un gars qui fait des... Un gars de la Californie qui s'appelle Gaping Void. Vous pouvez aller voir ça. Je suis abonnée, je reçois ces, ces caricatures tous les jours. Puis alors, je l'ai mis en français, puis j'ai même ajouté. Donc, j'ai fait du pouce sur son idée. Lui, il avait mis « Sois qui tu es, fais ce que tu aimes ». Moi, j'ai rajouté « Engage-toi pour que les autres puissent faire de même ». Donc, euh, voilà, c'est ça l'éthique, les amis. Fini. Qui veut ma roche? Ben, ben merci beaucoup, mais restez okay. là. Restez ah, là. OK, OK. Restez bon, là, je reste là, je reste là. <rire> Bien, j'ai beaucoup aimé votre, 
Votre présentation, on appelle ça peut-être mettre la, de l'ordre dans la boîte à outils. Hein? <rire> oui, d'une certaine façon. Hein? La finale était plus, est-ce que moi j'ai trouvé, la finale, était, le dernier bout était plus appliqué. Oui. En tout cas, du moins, oui, par ça. rapport au sujet principal. Exactement. Voilà. Oui. C'était voulu ainsi. Oui. Alors, nous aurions 15 minutes pour euh, questions euh, ou commentaires. Merci. Euh, J'ai une question qui se rattache moins à l'innovation sociale que okay. vivre ensemble okay. à l'université comme euh, Oasis. Euh, c'est la question qu'on entend souvent, en fait, c'est dans l'air du temps, de la post-vérité euh, qui déjà mobilise la, la, la vérité, donc de traditions philosophiques différentes, mais aussi qui relève de euh, comment je lis la situation. Parce que beaucoup de gens, euh, mis à part ceux qui sont de mauvaise foi, euh, pour eux, c'est la vérité. Ils ne sont pas au-delà de la vérité ou après la vérité. Donc, quelle serait, si c'est possible, d'en penser une posture éthique, finalement, euh, à adopter? Puis, qu -ce, quel pourrait être un rôle de l'université face à ça? Ah, c'est une bonne question qui me préoccupe aussi, euh, qui préoccupe de plus en plus de gens, d'ailleurs. Oui. Euh, je ne sais pas c'est quoi la réponse à ça, mais, tu sais, on, on revient au mythe de la caverne. Euh, si je dis qu'il y a du soleil dehors, les gens vont me dire, hey, c'est une vérité alternative, ça, là. là. Moi, c'est ce que je vois, là. Et puis, euh, en fait, le Socrate, euh, par son œuvre, c'est ça, c'est qu'il vient mettre, euh, tu sais, mettre une aiguille dans ton, dans ton ballon. Alors, je pense que l'aiguillon euh, est important. Pour, euh, parce que, tu sais, des fois, on dit, oh, OK, euh, ça, c'est ta vérité, ça, c'est la mienne. Là, tu dis, OK, moi, je prends souvent des exemples concrets, puis euh, justement, quelqu'un... Euh, Okay, disons, OK, le système de santé, là, moi, euh, tu sais, je ne crois pas dans ça. Bon, OK. Euh, si tu fais une crise de cœur, tu vas être content que l'ambulance t'amène puis te ranime. Alors, euh, puis là, les gens, ils ne peuvent pas dire non, là, en général. Alors, y, la science, il y, y a quelque chose là-dedans là, qui marche, là. Alors, c'est éprouvé. Euh, donc, il faut, je pense, un peu piquer... Euh, des fois, il y a des gens qui sont vraiment entêtés et qui continuent. Ça, il y a aussi un manque de, là, j'allais dire, ça, ça reflète la culture, le, la, on pourrait dire le, le gang, la gangrène de la culture aussi. Comment ça se fait que les gens, il y a une condition de possibilité à l'émergence de, de, de la vérité alternative? C'est-à-dire que la vérité ne fait pas mon affaire, donc j'en prends une autre. Ce n'est pas juste pour moi, c'est ça. C'est que la, la vérité ne fait pas mon affaire. La, la, la Madame Conway, qu'on qu 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 se plaît à interroger, euh, va, va, va dire ça. « Well, that's your vision of… Tu » sais? Alors, euh, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je n'ai pas de réponse précise à ta question parce que c'est quelque chose qui est en émergence. Alors, euh, il y a un philosophe que, bon, qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est de la foutaise. Je m'intéresse à ce philosophe-là, il s'appelle Otto Charmer, et puis euh, il était à MIT. Euh, et il parle de, justement de, de, de. Puis le sociologue aussi s'intéresse à ça. On est dans une époque où les, les plaques tectoniques, on pourrait dire, sont en train de bouger. Les grands paradigmes, la vérité, le bien commun, Dieu, euh, le, bien, le bien vivre, l'argent. Tous ces grands paradigmes sont en train de euh, s'écrouler en quelque sorte. Alors, et, et là, on a les manifestations de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas clair parce que ce qui est en train d'émerger, de, de pousser, ce n'est pas clair non plus. Alors, euh, ce que Otto Charmer préconise, c'est justement des cercles d'innovation. On pourrait appeler ça comme ça. Alors, amener les gens en petite communauté à partager, à réfléchir, à discerner. Euh, discernement, c'est un vieux mot, mais identifier où je veux mettre mon énergie. Qu'est-ce qui est en train de mourir puis qu'on va laisser mourir? Qu'est-ce qui est en train de naître et que je peux, je, auquel je peux collaborer? Euh, quelque chose de neuf et de porteur. Mais pour ça, il faut vraiment se mettre à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Donc, au-delà de ok, la personne qui est devant toi et qui dit « j'ai une vérité alternative », je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais euh, je ne veux pas rester paralysé. Je veux essayer de, de, de mobiliser mon énergie vers, c'est ça, l'aménagement d'un habitat humain. Donc, 
Otto Chamer, c'est « presenting », ça s'appelle. Oui, le, la présentification en français, on pourrait dire. C'est pas très beau. Les oasis. Les oasis et les universités peuvent servir de ça. En fait, l'État investit dans ça. Pourquoi? Il y a une sagesse dans ça. Pourquoi l'État investit dans des cercles de savoir? Pour, on pourrait appeler ça de même. Bien, c'est pour qu'on fasse ces discernements-là à, à partir de toute l'information qu'on a. Monsieur? Oui. Euh, Chardin, je me demandais, pouvez-vous euh, nous dire comment est-ce que vous percevez le concept de vouloir voulu et de vouloir voulant lorsqu'il est temps de bâtir des milieux innovateurs dans une communauté? Bien, bon, c'est ça, donc, euh, un, un exemple. Euh, vouloir voulu puis vouloir voulant, euh, c'est une reprise, en fait, d'un philosophe ancien, disons, euh, français, qui s'appelle Blondel, euh, qui a été très populaire à un moment donné. Euh, c'est pas facile à lire non plus, là, mais bon, avec un scotch, euh, ça passe. Mais... Euh, et c'est ça, donc, OK, la, voulant, la volonté voulue, c'est OK. Qu'est-ce qu'on veut ultimement accomplir ici? C'est ça, la volonté voulue. Alors, mettons que je crée un organisme communautaire pour euh, veiller aux intérêts euh, des minorités francophones dans ma région. Alors, euh, OK, on va se mettre ensemble, on va réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut de façon ultime? De façon ultime, on veut le bien-être et l'épanouissement de ces communautés. On pourrait dire en termes, si je reprends le schéma de, de l'Adrière. Et donc, comment je vais mettre mon, mon vouloir voulu, donc c'est-à-dire les interventions que je vais faire, les gestes que je vais poser, c'est ça la volonté voulue. Ma volonté se porte sur un objet particulier. La volonté voulante se porte sur l'horizon ouvert. Alors, comment je vais mettre en œuvre cette volonté voulue. Et donc, des fois, il y a des contradictions dans la façon dont on aménage puis ce qu'on voulait vraiment. Puis, des fois, ça se manifeste très tôt, puis des fois, ça se manifeste dans l'histoire d'une institution. Alors, les institutions sont toujours menacées de perdre de vue la volonté voulue et de devenir, on pourrait dire, une espèce de monstre, de, 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 d'agrégat, de toutes sortes de patentes qu'on se met sur le dos au fil des ans. Puis là, on étouffe là-dedans, puis on dit, ben voyons donc, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe? On n'est plus capable de, finalement, on est inopérant. Inopérant, c'est grave quand une institution est inopérante. Puis dans nos communautés francophones, ça arrive, ça, dans nos assemblées, dans nos... Alors, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est, c'est un peu technique, volonté voulante, volonté voulue, mais là, j'ai utilisé l'image de, okay, des gestes qu'on pose. On va se donner une gouvernance, euh, ça, c'est important. Euh, on va attends, acquérir des biens, on a besoin d'un bâtiment. Euh, on va euh, nommer euh, voilà, des employés. Là, on va faire de la planification stratégique. Ah, là, le gouvernement arrive avec un nouveau programme, euh, épanouissement de telle affaire. Oups, on va aller chercher une grosse subvention là. On va embaucher un autre employé. Euh, là, tout à coup, là, tu t'aperçois là, que tu es dans, dans, okay, lancé dans toutes sortes d'entreprises, là, qui tes, tes ressources sont dispersées. Puis, finalement, en plus, tu fais le contraire de ce que, ce pourquoi, en vue de quoi tu t'es constitué. Et donc, dans les institutions, euh, même les systèmes les plus innovants, ça arrive. C'est un peu ça que je voulais dire. Madame Bovet, nous avons ici deux questions. Peut-être qu'on pourrait les poser une à la suite de l'autre, puis vous euh, répondez euh, oui, je, en vous MAC pour euh, Claude. Vous m'aiderez si j'oublie. Merci, Chantal. C'était... C'était inspirant, ça vaut le coup de se lever et de venir à 8h30. <rire> Merci. Un dimanche. <rire> euh, donc, tu parles d'éthique, tu parles de morale. Donc, l'éthique, moi, je, je, je comprends, on va, on va se développer donc, des éthiques euh, qui sont souvent donc, individuelles ou qui sont, qui sont en groupe. Lorsqu'on est amené à travailler donc, dans un contexte qui se veut divers, euh, on va donc se confronter, comme tu le disais également, de temps en temps, euh, avec des personnes qui n'ont pas forcément la, la, la même éthique. Exactement. Donc, au-delà de, de l'éthique, on peut avoir également aussi donc, ce qu'on appelle une éthique professionnelle, la déontologie. Oui. Et puis, donc, il y a le droit, là où il y a des limites oui. également aussi à l'éthique oui. personnelle. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu élaborer sur, sur ça, peut-être rapidement, pour le, pour le groupe? Oui, bon, rapidement. D'accord. Je vais prendre une autre question. Euh, 
Oui, alors euh, moi, en fait, euh, je, je voudrais euh, re revenir sur bon, euh, le fait que, que la norme, elle est une réponse euh, typique à des euh, situations euh, ty typiques. Euh, J'aimerais savoir de quelle façon envisagez-vous de changer les normes pour que l'on soit plus, euh, exemple, dans un esprit de euh, collaboration et non plus euh, de concurrence, si on veut. Bon, merci. OK, bon, l'éthique collective... Euh, euh, le droit, c'est aussi une institution qu'on se donne pour, en quelque sorte, là, on est dans le vivre ensemble. Donc, euh, dans les institutions, juste la partie, la dernière partie de la définition de Ricoeur. Bien vivre avec et pour d'autres dans des institutions justes. Le droit permet, c'est une sorte aussi d'habitat qui nous, qui nous permet aussi, à un moment donné, de prendre des décisions. Et euh, parce que des fois, ça prend la force d'une loi pour faire bouger une collectivité. Puis on en a parlé un petit peu dans, dans, le, dans, dans les cours sur l'innovation. L'État intervient et fait une légifère. Alors, pas le droit de construire au bord des berges ou euh, euh, des choses comme ça. Et donc, la communauté, euh, disons, a un rôle aussi de mobilisation par rapport à, OK, on va se donner une loi, parce que ça ne vient, vient pas tout seul, ça vient d'une mobilisation euh, de la société. On a, le professeur a beaucoup, beaucoup parlé de « on se parle, tu sais, on échange l'information, euh, l'information de qualité, on crée des milieux, des équipes où les gens puissent se parler. » C'est essentiel. Il faut que ça circule, l'information. Puis, quand l'information circule, on s'influence l'un l'autre, on se donne des idées, on se mobilise. Et puis, c'est comme ça aussi qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est plus tout seul, mais qu'on est un « nous ». Des fois, ici, des fois, on, il y a deux façons de nous voir ici. Là. Ou bien on est des individus juxtaposés dans une salle. Ça, c'est une façon de regarder. Ou bien on est un « nous » animé d'une intention commune. Donc, le, le, le politique, c'est ce « nous » animé d'une intention sensément commune. Parce que des fois, ça ressemble plus à ça, le politique, là, des individus assis dans des chaises un à côté des autres. Et le droit, c'est finalement cette balise euh, de l'habitat politique. Donc, le droit vient donner des balises au « nous », au nom du « nous ». C'est ça, le droit. Le droit euh, va s'inspirer de où sont les gens, où est le sens commun, on pourrait dire, où sont les gens dans leur réflexion par rapport à ça. Et le droit bouge à ce moment-là. Donc, le, le droit suit toujours, on pourrait dire, l'éthos. Euh, donc, euh, là, j'étais là, mais je ne sais pas si ça répond aussi en même temps à votre question. Comment on fait pour… Euh, ben c'est ça. C'est en se parlant, puis aussi en faisant des, des revendications, en, in, en intervenant, en dire ça prend des nouvelles normes. Donc, dans les universités, souvent, c'est aussi des lieux où ça se dit ça, où des mémoires sont publiées, puis les mémoires euh, influencent euh, le politique. Euh, donc, euh, euh, on est une institution, l'université, qui est très critiquée. Les gens nous disent qu'on n'a pas de raison d'exister, c'est un grand luxe, on n'a pas besoin de ça, pas besoin d'un diplôme universitaire pour faire ça. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'institution universitaire. Mais c'est très important ce qui se fait ici, un oasis de réflexion, mais un oasis aussi qui peut aider à faire avancer les choses avec euh, des données puis de la revendication au nom d'eux. Donc, euh, c'est ça que je voulais dire. Mais je ne suis pas une spécialiste de la philosophie du droit. Mais bon, euh, les nouvelles situations appellent des nouvelles lois. Et donc, euh, tu sais, la loi sur les transgenres, là, que vous pouvez choisir votre nom et que l'État le permet. Ben, du temps de Platon, euh, ça, on ne posait pas cette question-là. Là, c'est une nouvelle donne. Et donc, l'État intervient pour baliser, mettre le « nous » au nom du « nous » communautaire, pour dire « voici ». Le, le plus-être, le mieux-être de la personne trans, il faut le tenir en considération et il faut lui donner un habitat qui lui permet de se réaliser. C'est ça, c'est au nom de l'éthique qu'on fait bouger les systèmes de loi habituellement. 
Bien, merci beaucoup, bon. euh, un, pour votre conférence d'aujourd'hui, mais merci. deux aussi pour toutes euh, les interventions de, de la semaine, de passer la semaine avec nous. C'est toujours très agréable d'entendre de, vos commentaires et questions. Alors, euh, merci beaucoup, Mme Beauvais. J'ai beaucoup appris de vous tous et toutes. Merci.